వెల్కమ్ టు పిఆర్ సాఫ్ట్వేర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం జావాకి సంబంధించిన జేడీకే అలాగే ఎక్లిప్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చూద్దాం సో ఫస్ట్ మన సిస్టంలో జావా ఉందా లేదా అని ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే సో సర్చ్కి వెళ్ళి సిఎండి సిఎండి ఇస్ నథింగ్ బట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అనమాట సో ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి జావా సి అని టైప్ చేయాలి సో జావా సి అని టైప్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమని వస్తుంది జావా సి ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ అని వస్తుంది అంటే మన పర్టికులర్ సిస్టంలో జేడీ జేడీకే అండ్ ఎక్లిప్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసలేదు సో ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఒక ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి జేడీకే డౌన్లోడ్ అని సర్చ్ చేయండి జేడీకే నథింగ్ బట్ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ సో జేడీకే డౌన్లోడ్ సో ఇందులో వచ్చిన ఫస్ట్ లింక్ ని ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ మీకు స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ జేడీకే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇలా వర్షన్స్ అనమాట మీకు ఏ వర్షన్ అయితే కంఫర్టబుల్ ఆ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏ వర్షన్ అయినా డౌన్లోడ్ ఈ ప్రాసెస్ సేమ్ సో జేడీకే ట్వంటీ వన్ సో జేడీకే ట్వంటీ వన్ మీరు లైనెక్స్ కి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారా మ్యాక్ వైస్ కా విండోస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఇప్పుడు నా నేను విండోస్ కి డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ విండోస్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్స్టాలర్ అని ఉంది కదా ఈ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి సో ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో మనకి మన పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది ఒక వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది సో డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి సో ఇది డౌన్లోడ్ అయ్యే లోపు మనం ఎక్లిప్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం సేమ్ ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అని సర్చ్ చేయండి సో ఎక్లిప్స్ డౌన్ సో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఎక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అని లేదా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అది నెక్స్ట్ యాక్ వెళ్ళి డౌన్ సో ఇది కూడా మనకి డౌన్లోడ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో రైట్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు ఎక్లిప్స్ అండ్ జేడికే రెండు డౌన్లోడ్ అవుతున్నాయి సో వన్స్ ఇవి డౌన్లోడ్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సెట్అప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం మనం సో జేడికే డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా నేను దాన్ని ఫోల్డర్లో ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ సో ఇక్కడ మీది అప్లికేషన్ లాగా డౌన్లోడ్ అయింది ఫస్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ఎస్ ఇలా ఎస్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో ఇది మనకి ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని డౌన్లోడ్ అవుతుంటుంది సో ఇది ఒక వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది సో వన్స్ ఇది అయిపోయింది సో మన జేడీకే ఇన్స్టాలేషన్ అనేది అయిపోయినట్టు అనమాట వన్స్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫిల్ అవ్వాలి సో ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇన్స్టాలర్ సో దాంట్లో ఉన్న ప్రతి ఫైల్ అనేది మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట మన పర్టికులర్ సిస్టమ్ లోకి సో రైట్ ఇక్కడ క్లోజ్ కొట్టేసాను సో ఎప్పుడైతే ఇలా చేస్తామో మన దాంట్లో సి ఫోల్డర్కి వెళ్ళండి ఓకేనా ఫైల్ మేనేజర్కి వెళ్ళి దిస్ పీసీ సో మీకు సి డ్రైవ్ ఉంటుంది సి డ్రైవ్కి వెళ్తే యూజెస్లో సారీ యూజెస్ కాదు ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఫైల్స్లో ఇక్కడ జావా అనే ఒక ఫోల్డర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఓకే సో జావా అంత ఇప్పుడు మన జేడీకి ట్వంటీ వన్ కదా ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే ఈ పాత్ ఉంది కదా ఇక్కడ పాత్ పైన క్లిక్ చేస్తే అది మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ పర్టికులర్ పాత్ ని కాపీ చేసుకొని సర్చ్ వచ్చేసి వ్యూ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ అని సర్చ్ చేసుకోవాలి వ్యూ అడ్వాన్స్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఎన్వాయిన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎన్వాయిన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ న్యూ అనే ఆప్షన్ లో వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి వేరియబుల్ నేమ్ అనేది జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అని ఇస్తున్నా మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నేను జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అని ఇస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాల్యూలో మనం కాపీ చేసుకునే పాత్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి దాని తర్వాత వాల్యూలో మనం కాపీ చేసుకున్న పాత్ ఇవ్వాలి సో క్లిక్ ఓకే సో అది అయిపోయినాక సేమ్ ప్రాసెస్ కింద సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనేది కదా అక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చేయాలి సో ఇక్కడ కూడా జావా అండర్ స్కోర్ హోమ్ అండ్ సేమ్ ఆ పాత్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ కూడా ఓకే మొత్తం ఎంటైర్ ఓకే చేసేసి ఇక్కడ ఓకే అని క్లిక్ చేసాను 
సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తామో ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కి వెళ్ళి సర్చ్ చేస్తే మీకు జాబా సి అని కొడితే ఈ సార్ నాట్ రికాగ్నైజ్డ్ అని రాకుండా మనకు కొన్ని ఫైల్స్ చూపించాలన్నమాట సో అలా చూపించినప్పుడు మనకి జేడీకి అనేది మన సిస్టమ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయినట్టు సార్ ఓకేనా ఇందాక మనకు చూస్తే జాబా సిస్ నాట్ రికాగ్నైజ్డ్ అని వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు చూడండి మనకు కొన్ని చూపిస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ మన జా జేడీకి అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది సో వన్స్ జేడీకి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది మన ఎక్లిప్స్ ఐడీ కూడా సెటప్ చేసేసుకుంది సో ఎక్లిప్స్ ఐడీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఓపెన్ ఇన్ ఫుల్ లో డబుల్ ట్యాప్ డబుల్ ట్యాప్ చేశాక మనకి ఇలా ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలర్ అని ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఓపెన్ అయి వన్స్ అది ఓపెన్ అవ్వడం కొంచెం స్లో టైం పడుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్లిప్స్ ఐడీ ఫర్ జావా అండ్ వెబ్ డెవలప్పర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి ఇది కూడా ఒక వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది సో క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ సో ఈ ఈ పర్టికులర్ బార్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా గ్రీన్ అయ్యి లాంచ్ అని వస్తే మనకి అది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు సో వెయిట్ ఫర్ వన్ మినిట్ ఆఫ్ టైం సో మనం సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ లాంచ్ అని ఒక బటన్ వస్తుంది సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ సో ఇప్పుడు మనకి మన అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో వన్స్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయినాక మనం సింపుల్ గా ఒక మెసేజ్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి జావాలో అనేది చూద్దాం ఓకే ఇలా ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అయిపోయాక ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఒక పాత్ వస్తుంది మీకు ఈ పాత్ కావాలి అంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు ఏదన్నా లొకేషన్ చేంజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు లొకేషన్ చేంజ్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ జస్ట్ ఏదన్నా పర్టికులర్ లొకేషన్ మీకు వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేసేసి మీరు ఎక్కడైతే మీ ఫైల్స్ ని చేంజ్ సేవ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ లొకేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్ అయినా సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా డెస్క్టాప్ సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా న్యూ ఫోల్డర్ సో నేను జావా జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని రాస్తున్నా సో నాకు ఈ ఫోల్డర్ లో నేను చేసే ఫైల్స్ అన్ని సేవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ ఫోల్డర్ సేవ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనకి పాత్ అనేది చేయాలి అంటే మీరు ఎక్కడైతే మీ ఫైల్స్ ని సేవ్ చేయాలి అనుకుంటారో ఆ ఫైల్ యొక్క పాత్ ని ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇప్పుడు మీరు రాసే ఫైల్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫోల్డర్ లో ఆ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట సో వన్స్ ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇలా ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఎక్లిప్స్ లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం బేసిక్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఫైవ్ న్యూ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి ఫైవ్ న్యూ సో ఇందులో మీకు న్యూ లో జావా ప్రాజెక్ట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్కడ మీకు జావా ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తే ఫైన్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అని కనిపించకపోతే అదర్స్ కెళ్ళేసి ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అని సెర్చ్ చేసుకోండి జావా ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు నేను ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి జావా సిరీస్ అని ఇస్తున్నాను చాలా సిరీస్ అని ఇస్తుంది సో వన్స్ ఇట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ మోడ్యూల్ ఇన్ఫో అని ఉంది కదా ఇది అన్చెక్ చేసేసుకోండి ఇది అన్చెక్ అన్చెక్ చేసేసుకోండి ఫినిష్ ఫినిష్ చేసేసేయండి సో ఇది నో కొట్టే సార్ సో ఇప్పుడు మీరు మీ లెఫ్ట్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు జావా సిరీస్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇది ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయినాక మనకి జావాకి ఒక క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఫైల్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి న్యూ క్లాస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ క్లాస్ నుంచి ఒక రూల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి ఓకే ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ సో నేను టెస్ట్ అని ఇస్తున్నా టీ క్యాపిటల్ టెస్ట్ అండ్ ఇక్కడ మీకు పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మీన్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ బాక్స్ ని చెక్ చేసేసుకొని ఫినిష్ అని చేయాలి ఓకే వన్స్ అలా చేసిన తర్వాత మన ఫైల్స్ ఫైల్ నేమ్ టెస్ట్ డాట్ జావా అండ్ క్లాస్ నేమ్ కూడా టెస్ట్ డాట్ జావా అని సేవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ 
జావాలు పబ్లిక్ అంటే జనరల్ గా ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో కానీ ఏదైనా మనం పోస్ట్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ అని సెలెక్ట్ పబ్లిక్ అంటే జనరల్ గా ఏంటి ఎవరైనా మన డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ అంటే ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసుకున్న క్లాస్ కానీ మెథడ్ కానీ మనం ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని సో క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ టెస్ట్ అనేది క్లాస్ నేమ్ మనం రాసే కోవిడ్ అంతా క్లాస్ లోపలనే రాస్తాం సో నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ సో పబ్లిక్ అనేది చెప్పా కదా మనం ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం స్టాటిక్ అనేది ఏంటంటే వన్ కాపీ ఆఫ్ మెమరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో వైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంటీ స్పేస్ ఎంటీ రిటర్న్ టైప్ అండ్ మెయిన్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది కోడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక హెలో మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో హెలో మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అని అంటే మీకు జనరల్ గా సీ లాంగ్వేజ్ ఐడియా ఉంటే మనం అక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ రాయాలి అంటే సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తాం ఏదన్నా ఒక మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తాం సో ఈ పారంతసిస్ లో మనకి ఏదైతే మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ మెసేజ్ ని డబల్ కోర్స్ లో హెలో అని ఇస్తాం సో ఇక్కడ మనం ఒక సెమీ కాలన్ మెన్షన్ చేయాలి సెమీ కాలన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైన్ టర్మినేషన్ అంటే ఆ లైన్ అక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం సో ఫైల్ ని సేవ్ చేసి ఫైల్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ చాలా అప్లికేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే ఇలా రన్ చేసుకున్నామో మనకి కన్సోల్ అంటాం అనమాట ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో హెలో అని వస్తుంది కదా దీన్ని కన్సోల్ అని వచ్చి యూజర్ విండో అని వచ్చు మనం రాసిన కోడ్ కి అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఇది అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఇంకొక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఇంకొక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే సేమ్ మళ్ళీ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని రాస్తుంది సో ప్రింట్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అని రాస్తుంది సో ఇది హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అనే మెసేజ్ కూడా నాకు అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి సో సేమ్ మళ్ళీ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్ సో సేవ్ ది ఫైల్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది మనం ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి టూ లైన్స్ లో ఇచ్చాం కానీ మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ మాత్రం సింగిల్ లైన్ లో వస్తుంది సో ఇప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి జనరల్ గా మనం సిలో అయితే బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ అని రాస్తాం సో ఇక్కడ కూడా బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ అని రాసినా వర్క్ అవుతుంది సో బ్యాక్ స్లాష్ అన్ అంటే ఏంటి న్యూ లైన్ కానీ నెక్స్ట్ లైన్ కానీ అని అంటాం సో బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ రాసినా కూడా మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ మరి ఇది జావా కాన్సెప్ట్ ఆ కావచ్చు సో మరి జావాలో న్యూ లైన్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ అన్నా న్యూ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ సో నార్మల్ గా ప్రింట్ రాసిన వర్క్ అవుతుంది ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాసిన వర్క్ అవుతుంది ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అంటే ఏంటంటే ఆ లైన్ పర్టికులర్ లైన్ ఏదైతే ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనకి ఆటోమేటిక్ గా న్యూ లైన్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట అందుకే మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని ఇస్తాం సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చెక్ చేయండి మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ లో అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వరకు మీకు అంతా క్లియర్ అని అనుకుంటున్నా మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్